স্বাগত এশিয়ান দেশ সংবাদের সাথে আছি স্যার আর মেহজাবিন চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মিয়ানমারের মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধে কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে সচিবালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিয়ানমার নাগরিকদের সমন্বয় ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির ষষ্ঠ সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান মন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চারপাশে কাটা তারের বেষ্টনী টহল রাস্তা ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণে সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা এরই মধ্যে প্রকল্পে কাজ পঁচানব্বই শতাংশ শেষ করেছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাদক চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান আমাদের চলছে সেটা অব্যাহত অপরাধও সেইখানে ঘটিত হচ্ছে সংগঠিত হচ্ছে সেগুলো আমরা নজরদারিতে আনছি আমাদের এপিবিএন এবং যেখানে যার প্রয়োজন সে তারা কাজ করবেন সেখানে কুষ্টিয়ায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত আরও ছয়জন সকাল নটার দিকে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ মহাসড়কের লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়া এলাকায় ইঞ্জিন চালিত নসিমন ও বালু বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নসিমনের যাত্রী এনামুল ঘটনাস্থলে মারা যান আহত হন নসিমনের আরও দুই যাত্রী এদিকে কুষ্টিয়ার খোকসায় সড়ক দুর্ঘটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের স্টাফ মনিরুল মারা গেছেন এর আগে গত রাত সাড়ে আটটার দিকে খোকসার কাদিরপুর গ্রামের খাদিজাতুল কোবরা মহিলা মাদ্রাসার সামনে মোটর সাইকেল ও ইঞ্জিন চালিত নসিমন এবং করিমনে ত্রিমুখী সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হন তাদের হাসপাতালে নেয়ার পর মোটর সাইকেল আরোহী সাব্বির ও আসলাম মারা যায় নগর পত্নীতলায় কিশোরী মেয়েকে মারধর ও শ্লীলতা হানির অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী নূর নবীর বিরুদ্ধে নওগা উপজেলার সন্তোষপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে ভুক্তভোগীর পরিবার জানায় ওই কিশোরীকে বাসায় একা পেয়ে নূর নবী মারপিট ও শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে তখন তার চিৎকারে বড় ভাই আলতাফ হোসেন এগিয়ে এলে নূর নবী কিশোরীর মাথায় আঘাত করে পরে স্থানীয়রা এসে বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে পত্নীতলার সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় এ ঘটনায় নওগা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার আমি চিৎকার করি আমার চিৎকার শুনে অনেক মানুষজন এখানে আসে অনেক মানুষজন আসার পর আমার ননকে আমরা বাড়ি থেকে টেনে বের করে আনি আর তারা দুইজন মানে ঘরের ভিতরে ছিল প্রতিবেশী ইভাকে তার প্রতিবেশী বাড়ির মধ্যে ধরে নিয়ে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে অমানসিক নির্যাতন করে ভোলার চর ফ্যাশনে শীতের শুরুতেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সর্দি কাশি জ্বর সহ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা প্রতিনিয়ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হচ্ছেন রোগীরা যার মধ্যে বেশিরভাগই সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতক সহ এক থেকে দুই বছরের শিশু স্বজনরা জানান গত কয়েকদিন যাবৎ ঠান্ডা গরমে হঠাৎ সর্দি জ্বর কাশির সাথে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে শিশুদের নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা একটি বাসায় গ্যাস লাইন লিকেজ থেকে আগুনে মা ও মেয়ে দগ্ধ হয়েছে গত রাতে আড়াইটায় লালপুর আল আমিন বাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় ঘটনা ঘটে দগ্ধরা হলেন মা নার্গিস আক্তার ও মেয়ে মরিয়ম আক্তার তাদের দুজনকে উদ্ধার করে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে স্বজনরা জানায় রাতে কেউ গ্যাসের চুলা চালু করে রেখেছিল সেখান থেকে গ্যাসের লাইন লিকেজ হয়ে মনিরের ঘরে আগুন ধরে যায় এর আগে গতকাল দুপুরে রূপগঞ্জে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছিলেন লালমনিরহাটের পার্বতীপুরে রেলওয়ের পাওয়ার শেডের ব্যাটারি চুরির মাস পেরিয়ে গেল এখনো ধরা পড়েনি কোনো আসামি উদ্ধার হয়নি প্রায় বত্রিশ লাখ টাকা মূল্যের ব্যাটারিগুলো কয়েক দফা গরিমসির পর তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করলেও এর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে এ বিষয়ে ডিভিশনাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার লোকপাক্ষী জানান যে স্থানে ব্যাটারিগুলো ছিল সেখানকার সিসি ক্যামেরা নষ্ট তবে বাইরের সিসি ক্যামেরা সন্দেহভাজন কয়েকজনের ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এছাড়া ঘটনার দিন আট নভেম্বর লোকসেদে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ইনচার্জ সহকারী পরিদর্শক মহিদুল ইসলাম মাহিদ হাবিলদার ইমদাদুল হক সহ সাত সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে মামলা হয়েছে পার্বতীপুর জিআরপি থানায় 
নগাঁয় অস্ত্র মাদক সহ মোহাম্মদ আলী নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব র‍্যাব পাঁচের জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে তথ্য জানানো হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নগাঁ সদর থানার শাহপুর গ্রামে র‍্যাব অভিযান পরিচালনা করে এই সময় একটি বিদেশি পিস্তল একটি ম্যাগাজিন ও দুই রাউন্ড গুলি সহ মোহাম্মদ আলীকে গ্রেফতার করা হয় এই সময় তার কাছ থেকে 20 গ্রাম হেরোইন সহ মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে 36000 পিস ইয়াবা সহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে সোনারগাঁও থানা পুলিশ উপজেলা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু টোল প্লাজায় কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে এই মাদক জব্দ করেছে পুলিশ সোনারগাঁও থানার ওসি জানান আটককৃতরা বাসের চালক মামুন মিয়া সুপারভাইজার জুবাইদ ভুইয়া ও হেল্পার আব্দুল আউয়াল বিরিয়ানি সব বয়সী মানুষের কাছে প্রিয় খাবার পছন্দের এই খাবার কিভাবে কোন পরিবেশে রান্না হচ্ছে জানেন না ভোক্তারা চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সারা দেশের মতো কুষ্টিয়াতেও গড়ে উঠেছে অসংখ্য বিরিয়ানি হাউস কিন্তু এই সকল বিরিয়ানি হাউসগুলো রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে প্রস্তুত করা হচ্ছে খাবার ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে মেশানো হচ্ছে ক্ষতিকর উপাদান যা মানবদেহের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে বলছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা হাসিবুর রহমান রিজুর প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারমিন আজাদ শান্তা এভাবেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রস্তুত করা হচ্ছে সব বয়সী মানুষের প্রিয় খাবার বিরিয়ানি খাবারের স্বাদ ও গন্ধে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে মেশানো হয় নানাবিধ ক্ষতিকর উপাদান আর যারা বিরিয়ানিগুলো খাচ্ছেন তারা জানেনই না কিভাবে কোন পরিবেশে প্রস্তুত করা হচ্ছে এই খাবার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও খাবারে ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহারের বিষয়টি স্বীকার করতে नाराज কর্মচারী ও মালিকরা এটা তো আমরা রান্না করার পরে টের পাই না আমরা হচ্ছে আসি কোনটা কেমন প্রাইস সেটা জানার পরে আমাদের খাবার পর্যন্ত আমরা খেয়ে চলে যাই এখন মানসম্মত কিনা ওটা টেস্টের মাধ্যমে জানতে হবে ফ্রিজে আমাদের বাসি মাল থাকে না প্লাস রং ব্যবহারের কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে কেউ দেয়নি দোকানে এসে ছটপরে পড়ুক ঠিক আছে ছটপরে সমস্যা নাই অতিরিক্ত আমরা করি না অসুস্থকর পরিবেশে তৈরি ও ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত এই সব খাবার মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এছাড়া অনিয়মকারী বিরিয়ানি হাউসগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্মকর্তা এই ধরনের উপাদান যদি খাবার সাথে মিশে যায় তাহলে সেটা রক্তের মাধ্যমে মানুষের লিভার এবং কিডনিতে যায় এবং একটা সময় তারা লিভার এবং বিশেষ করে লিভার ক্যান্সার এবং স্টমাক ক্যান্সারের জন্য দায়ী এবং এই কারণে কিন্তু বাংলাদেশে এখন লিভার ক্যান্সার স্টমাক ক্যান্সারের হারটা অনেক বেশি আগে থেকে খুব শীঘ্রই অন্যান্য বিরিয়ানি হাউসগুলোতেও দেখব যে তারা এই ধরনের কোনো অনিয়ম করছে কিনা যদি এরকম কোনো অনিয়ম পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে খাবারে ভেজালের কারণে দেশে প্রায় দুই কোটিরও বেশি মানুষ নানাবিধ জটিল রোগে ভুগছেন তাই খাবারে ভেজাল রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সাধারণ ভোক্তারা শারমিন আজাদ শান্তা এশিয়ান টেলিভিশন প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষ কর্মশালা সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মধুমতি মিলনায়তন আগারগাঁও এ এর আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম সংসদ সদস্য আশরাফ আলী খান খসরু সহ আরও অনেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন বিএনপি সমাবেশের নামে জনদুর্ভোগ ও অগ্নি সন্ত্রাসে লিপ্ত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা চার আসনের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন চৌধুরী তিনি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা তিনটি ইউনিয়নে পাঁচটি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন অনুষ্ঠানে সব কথা বলেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ প্রধান এলজিডি নির্বাহী প্রকৌশলী সাবিউল ইসলাম সহ অনেকে ইভিএমের মাধ্যমে আগামী উনত্রিশ ডিসেম্বর হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা নূরপুর ও ব্রাহ্মণডোরা ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাই প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা নির্বাচনে দুটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে নয় প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন এর মধ্যে নূরপুরে তিনজন ও ব্রাহ্মণডোরা ইউনিয়নে ছয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এছাড়া সংরক্ষিত মেম্বার পদে শতাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সকাল থেকে সন্ধ্যায় প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি
আমি গতবারের সাইত এই বছর ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্ট করব আমি আশাবাদী আর আমার প্রতিপক্ষরা আমি সরকার দলীয় প্রার্থী হিসাবে আমার প্রতি যে অভিযোগ আনতেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা পূর্ব এনেছিল এইবারে নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে আনারস মার্কা প্রতীক চিহ্ন নিয়ে আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আমি আশাবাদী নির্বাচন সুস্থ সুন্দর হবে যদি সুস্থ সুন্দরভাবে নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে হয় তাহলে শতভাগ আশাবাদী আমি বিজয় অর্জন করার টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলা লক্ষিন্দর ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আলহাজ সাইদুর রহমানকে বিজয়ী করতে কর্মী সভা হয়েছে ইউনিয়নের সানবান্ধা মাদ্রাসা মাঠ প্রাঙ্গনে কর্মী সভার আয়োজন করে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠন সভায় বক্তারা ভোটারদের সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নৌকামার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সরকারের সভাপতিত্বে কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাটাইল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম লেবু উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম মিয়া আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ফাউন্ডেশন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ লোকমান হোসেন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নোয়াখালী চাষিরহাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দুই দিন ব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নুরুল হক পরে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মামুনুর রশিদের সঞ্চালনায় ও প্রধান শিক্ষক রাশিদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ও মহাপরিচালক হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম এ সময় বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধ ও ত্যাগের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় কুড়িগ্রামের রাজীবপুরে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে অনুষ্ঠানে রাজীবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অমিত চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল হাই সরকার ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আকবর হোসেন হিরু সহ অনেকে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের আয়োজনে শুরু হলো বছরব্যাপী ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম গার্ডিয়ান ইয়াং লিডারশিপ প্রোগ্রাম যার মাধ্যমে তরুণদের জন্য ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ারের আরও সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা আয়োজকদের বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টার শুরু হলো বছরব্যাপী ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইয়াং লিডারশিপ প্রোগ্রাম গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর হাসিনা শেখ এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গার্ডিয়ান লাইফের পরিচালক সৈয়দ আখতার হাসান উদ্দিন ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রকিবুল করিম সহ আরো অনেকে শুধু দেশের জন্য করা না অনেক কিছু চিন্তা করেছিলেন বর্তমানে গার্ডিয়ান লাইফ বাংলাদেশের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ব্র্যাক স্কোয়ার ও এপেক্স এই যে যে মানুষের ট্রান্সফার্ড ডিনে স্টার এন্ড ফর এইখানে হচ্ছে স্কোয়ার ইজ ইজ देयर ইনভেস্টমেন্ট সো ইউ ক্যান সি অল দিস পিপল জয়েন হ্যান্ডস টু ফর্ম গার্ডিয়ান লাইফ সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য ভিশন মাইট বি অফ কোর্স দ্য ভিশন ইজ ইন্স্যুরেন্স ফর অল থ্রু ইনোভেশন ইন প্রোডাক্ট ইনোভেশন ইন প্রসেস এন্ড ইনোভেশন ইন বিজনেস মডেলস So this is a great opportunity for the young leaders, the freshers, who will be joining here in this MQ program or the, our, our young leadership program. Tell you something about our industry. Our industry is insurance, life insurance, right? We are part of the banking and insurance department here. But our industry is the insurance, and part of the insurance, there's two categories, as you know, general and life, right? We have an image crisis. এশিয়ান টেলিভিশন 
আমলি সরকার ক্ষমতায় আছে বলে দেশের এখন মানুষ ভালো আছে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারো ক্ষমতায় আনতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন নাগেশ্বরী সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আসলাম হোসেন সওদাগর কুড়ি গ্রামে নাগেশ্বরীতে আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি এই সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রকুনুজ্জামান শিমু ঝর্ণা মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক আফসার আলী ও রামখানা ইউপি চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন সহ অনেকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেয়াবাদ ছড়ার পোলে ফ্রান্স প্রবাসী মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিনের নেতৃত্বে ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের শুভ কামনায় বর্ণাঢ্য র্যালি হয়েছে গেল রাতে হাজারো ক্রীড়া প্রেমীদের উপস্থিতিতে র্যালিটি হাটহাজারী উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে এতে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স প্রবাসী মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন সহ অনেকে মাদক মুক্ত সমাজ করুন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করুন এই স্লোগানে গাজীপুরের কাপাসিয়া স্বাধীনতা ক্লাব ও পাঠাগারের আয়োজনে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা হয়েছে খেলায় কাচারি মোর ফুটবল একাদশকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দুর্গাপুর নওজোয়ান ফুটবল একাদশ টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ বাবু শেখের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য সিমিন হোসেন রিমি এমপি এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কে এম গোলাম মোর্শেদ খান সহ অনেকে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেখের গাঁও গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী সারের লড়াই শেখের গাঁও গ্রামের মাঠে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সারের লড়াই দেখতে গ্রাম ও শহরের নানা বয়সী দশ হাজার মানুষের সমাগম ঘটে শেখের গাঁও মাঠে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সারের বিচিত্র নাম দেয়া হয় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাটাতার কালরূপা স্টিল ভয়ঙ্কর মুদি সরকি তালুকদার দেশ পাগলার সহ নানা নাম পরে বিজয়ী সারের মালিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কাউন্সিলর মাসুদ আহমদ কৃষক লীগের সভাপতি জমশেদ মিয়া সহ অনেকে চট্টগ্রাম নগরী হালি শহর বেগমজান উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি উনিশশো বিরানব্বই ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী উপলক্ষে বর্ণাঠ শোভাযাত্রা আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে নগরীর পতেঙ্গা বোট ক্লাবে দিনব্যাপী এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুজিত রায় রওশনারা বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি জাহিদ হোসেন ও সভাপতি ইব্রাহিম খলিল সহ অনেকে এশিয়ান দেশ সংবাদ এই পর্যন্ত আমাদের পরে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ